¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, espero que se encuentren muy bien donde quiera que ustedes estén Y hoy les quiero mostrar una Barbie que es muy viejita y aparte me encanta ¿Me acompañan a verla? Y aquí tenemos esta increíble Barbie que es la Barbie de Brasil Vean, está súper bonita, todavía la tengo en su caja Brasil, eh, ya no sé de qué año es, ya me parece que es súper viejita porque la caja está un poquito maltratada y vean qué bonita está. Vemos que trae su anillo. Y... Vean, su carita está súper bonita. El cabello. Y todo. La parte de atrás de la caja. Brasil Barbie. Y bueno, aquí trae unas palabras en español, ¿no? De aquí en inglés. Por favor, please, linda, beautiful, amigos, friends. Y aquí es portugués. Obrigada. Thank you. Música, music, desfile, que para algo así. Es de mil... Ah, sí, miren, chicos. Es de 1989. ¡Wow! Yo todavía no nacía, obviamente. Pero... No le hace. Está muy bonita. Le damos la vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les late...? No les late tanto. A mí sí, la verdad es que sí está súper padre. Vamos a destaparla. Ya la saqué de su caja y vean, está hermosa esta muñeca. El vestido, la verdad es que sí me gustó. Para algunos a lo mejor pudiera ser muy sencillo. Y la tele un poco, eh, digamos, ¿cómo decirlo? Muy simple. Pero está súper bonita. Vean, qué padre. O sea, es típica, típica de Brasil cuando van eh, bailando samba, ¿no? Y disfruta eh, en el desfile, perdón. O sea, sí está súper bonita. No pasa nada porque trae calzones, miren. Las muñequeras. Y el tocado en la cabeza. Así está. No, qué padre está. ¿Ustedes qué opinan? El cabello es café. Y lo que más me gustó fue su carita, ¿no? Su carita morena, ojote, sus ojos son de color que... Como entre fuchsia, moradito, rosita, los labios rosas. Entonces, sí está súper bonita, chicos. Y de hecho ya la tenía, pero apenas se las estoy mostrando. Es que, ¿saben qué? No sabía si abrirla o no. Un amigo me dijo, ¡no la abras! Y, pues, obviamente no le hice caso. Trae su anillo. Me encanta, me encanta esta Barbie brasileña. ¿No? A ver, le damos la vuelta. ¿Cómo va la, can ¿Cómo va la canción de samba? Eh, no, él se las iba a cantar, pero... La verdad es que no tengo ni idea. Bueno, tengo como la idea, pero... No, no completa. Es 
está increíblemente bonita. Se parece a una aventurera, ¿no? Ustedes conocen esta obra, bueno, aquí en México, que se montó hace muchos años con varias actrices. Y está como así con el, con el vestuario como de aventurera. Creo yo. Le alzamos. Ahí está. Y el cabello está súper bonito. Esto se le puede quitar. El tocado. Pero, 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 pero. ¿Qué iba a decir? Pero, uh, perro, mejor así se lo dejamos. Como ven, chicuelos. O sea, neta, me encantó. Ya vieron, si sí se le puede quitar el, el tocado en la cabeza. Y la amé por completo. ¿Ustedes qué opinan de esta Barbie brasileña? Oigan, y trae zapatillas esta hermosa Barbie. Aquí está, pero no, no la saqué. De hecho, las zapatillas son bastante sencillas. Miren, son rositas, fuchsia y trae su cepillo. Pero no la saqué. De hecho, me gusta así. O sea, ahorita que la saqué y todo, se me vino a la mente muchas ideas. Como ponerla en un carro. Porque obviamente es, está en un desfile, en una fiesta. Entonces... Esa es la idea que tengo, pero no sé. Yo creo que no, no lo voy a hacer. Y miren la base. La base es súper diferente. Tengo otras muñecas con esta base. Así. Que nada más se agarran como del tobillo y ya. Bueno, del chamo... ¿Cómo se dice? Ah, chamorro iba a decir. Vean. Y, es, y aquí está la basecita. Ahí está. Se quita. La ponen aquí y la muñeca se para. Eh, si les soy sincero, no me gusta tanto este tipo de bases. Porque les comentaba que tengo otras muñecas con esta misma base. Y se caen. O sea, sí duran paradas que unos minutos, un tiempecito. Pero no las muevas porque se van a caer. Entonces, si trae zapatas. Zapatas, ¿eh? Si trae zapatillas. Pero no las saqué. Eh, de hecho, son muy sencillas. Ahí está. Oigan, ¿cómo vieron esta hermosa Barbie de Brasil? La verdad está súper padre. Lo que más me gustó de esta Barbie, obviamente, es el vestuario que trae. El vestuario se me hizo genial porque simula estando en el desfile, en un carrito alegórico, bailando samba. ¿Ustedes qué opinan? Obviamente sí. O sea, trae todo el look. Y también la cara, la cara está muy bonita. Este es morenita, los ojos están preciosos Tiene un tono como entre rosa, fuchsia y moradito Eso me gustó de esta muñeca El vestuario puede parecer muy sencillo Como trozos de tela Pero la verdad es que no, o sea, sí está súper bien hecho y muy bonito Miren Esta muñeca como ya saben es de 1989 O sea, ya llovió, ya pasó de todo y sigue intacta, la verdad es que no sabía si sacarla o no, porque por la fecha que tiene, y dije, ay, no la quiero destrozar, pero la verdad no, la muñeca se conserva 
intacta, o sea, no tiene absolutamente nada. Más que la caja así un poco maltratada, pero obviamente por el tiempo y porque la tenía... Ah, como todas, muchas cosas que tengo por aquí eh, encimadas. Y dije, tengo esta muñeca, quiero mostrárselas a, a mis seguidores, entonces... Por eso decidí hacerles este increíble video de esta hermosísima Barbie de Brasil. Y no sé, o sea, realmente me gustó mucho. Como les comentaba, el vestuario parece como de aventurera. En México hubo una obra que se llamaba así Aventurera. Y estaba varias actrices, bueno, varias actrices la protagonizaron. Entonces está idéntica, ¿no? Porque está como bailando y todo. Y eso me gustó mucho de esta Barbie, está súper bella del rostro, muy sexy también, pero... Y el vestuario me recordó cuando hacíamos, bueno, no es que yo hiciera, pero cuando se hacían estos, eh, eh, ¿cómo decir? Estos eventos para el 10 de mayo, o bailables, que te tocaba bailar eh, una canción de rock, eh, merengue, chacha y todo eso, chacha más bien. Entonces, las niñas se vestían así, eh, o sea... Es como, la vi, la saqué y fue así como un flashback de ver a mis compañeras de la primaria vestidas así. Entonces, me hace súper bonita. Esta colección de Barbie ya tiene muchas muñecas. De hecho, han sacado varias reediciones, ¿no? La última fue que hace tres o cuatro años. La de Brasil, no, creo que sí la sacaron, pero no la tengo. Tengo, eh, es que las estoy viendo aquí porque tengo varias aquí. Tengo la de Chile. La de China. ¿Esta de qué es? Ay, no me acuerdo. Creo que es de Arabia. No, no sé. Ay, no sé. Israel. Creo que sí es la Barbie de Israel. La de Brasil sí la sacaron, pero esa no la tengo. De hecho, esta muñeca ya la había visto eh, en persona. Pero la vi, ya saben, usada, con la caja abierta. Y no sé si traía todos los accesorios. Que de hecho como accesorio solo trae el cepillo y el par de zapatillas. Y eso es lo padre, ¿no? Porque pues pareciera que no le hubieran puesto zapatillas. Pero sí le pusieron un par de zapatillas y eso está increíble. este Y no la compré porque precisamente este, ya estaba usada, desgastada, la caja muy maltratada. Y la verdad es que estaba súper cara. Y esta la verdad es que no me salió nada cara y completa, nueva. Entonces fue así de... Ah. Cuando la vi dije... Tiene que ser mía. ¿No les ha pasado que de repente ven algo? Eh, no sé. Alguna cosa que les guste. Y por alguna situación no, no la pueden tener. Porque está muy cara. Porque no está en el lugar donde viven. Etcétera, etcétera. O porque simplemente pues no se dieron las cosas. Y de repente lo vuelven a ver. Y lo ven mucho mejor. ¿no? Que es el caso de esta Barbie que yo la volví a ver. Nueva. Completamente intacta. Más que la caja ya estaba como un poquito aplastada, pero nada más y súper barata. Entonces, obviamente, no me esperé y decidí traérmela aquí a la casa de las Barbies y de las cosas de terror. Entonces, espero que les haya gustado este video, chicos. Bueno, chicos y chicas hermosas y hermosos, espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, por favor, compártanlo, denle like y no olviden suscribirse a este canal, por favor, para que así cada vez que... Este, se sube un video, ya que estén suscritos, les mande un correo, pues sí, un mensaje, perdón, a su correo y ya lo puedan ver. También que me sigan en mis otras redes sociales como Twitter, Eduardo Vela, Instagram, soy Eddie Vela, Facebook, Eduardo Vela Actor, es una página, chicos, por ahí nos leemos y nos escribimos. Cuídense mucho, los quiero mucho, les mando muchos saludos, besos y abrazos y recuerden que nos vemos la próxima.